என்ன இன்னைக்கு ஓபியில யாரையும் காணும் சார் என்னங்க <laughs> 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 லேப் டெக்னீஷியன் யாரும் இல்லையா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எதுக்கு ஆயிரம் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு நம்மளே பார்த்து சரி சரி பாருங்க 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 என்னன்னு உடனே பார்த்துடலாமா ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் வெயிட் பண்றீங்களா ரிப்போர்ட் நான் ரெடியா நான் வந்து கூப்பிடுறேன் சரி இருந்து வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு போறேன் சரி 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 காரணமா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சர்க்கரை நோய் சர்க்கரை நோய்க்கான அறிகுறிகள் என்னென்னன்னு பார்ப்போம் அதிகப்படியான உடல் சோர்வு அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் அதிகப்படியான பசி தாகம் கண் பார்வை மந்தமாகுதல் திடீரென்று உடல் எடை குறைதல் சிறு காயங்கள் கூட ஆறுவதற்கு தாமதமாகும் நிலை ஏற்படுதல் கைகள் மற்றும் கால் பாதங்கள் போன்றவற்றில் எரிச்சல் மத மதப்பு மற்றும் எறும்பு ஊறுவது போன்ற ஒரு நிலை ஏற்படுதல் கணையத்தில் இருக்கிற பீட்டா செல்ஸ்லேருந்து தான் அந்த இன்சுலின்கிற ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகுது நம்ம உடம்பில் எவ்வளவோ ஹார்மோன் சுரந்தாலும் இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் மட்டும்தான் ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையின் அளவை கட்டுக்குள்ள வைக்குது இந்த குளுக்கோஸ் ஆனது செல்களுக்குள்ளே போக இன்சுலின் தேவை நம்ம உடம்பில் ஏகப்பட்ட செல்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு செல்களோட சுவருக்கும் வெளியிலையும் இன்சுலின் ரிசப்டாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பூட்டு இருக்குது இந்த இன்சுலின் ஆனது ஒரு சாவை மாதிரி செயல்பட்டு இன்சுலின் ரிசப்டாஸுங்கிற பூட்டை திறந்து செல்லுக்கு தேவையான குளுக்கோஸை உள்ளே அனுப்புது இதிலிருந்து செல்கள் தனக்கு தேவையான எனர்ஜியை தயார்படுத்திக்குது உதாரணத்துக்கு ஜெயிலில் இருக்கிற அறைகளை நம்ம உடம்பில் இருக்கிற செல்களாக நினச்சிக்கலாம் ஜெயிலுக்கு வெளியில் இருக்கிற பூட்டை தான் நம்ம இன்சுலின் ரிசப்டாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஜெயிலர் கையில் இருக்கிற சாவி தான் இன்சுலின் எப்பப்பெல்லாம் சிறை கைதிகளுக்கு உணவு தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் ஜெயிலர் கையில் இருக்கிற இந்த இன்சுலின்கிற சாவியை கொண்டு பூட்டை திறந்து உணவு கொடுக்குறாங்க இதே மாதிரி தான் இன்சுலின் நம்ம உடம்பில் செயல்படுது சர்க்கரை நோயை நம்ம டைப் ஒன் டைப் டூ அதர் ஸ்பெசிஃபிக் டைப்ஸ்ன்னு சொல்கிற மோடி லேடா ஜிஸ்டேஷ்னல் டயபெட்டிஸ் மைட்டோகாண்டீரியல் டயபெட்டிஸ்னு பல வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் சின்ன குழந்தைகளை கூட அஃபெக்ட் பண்ணும் இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கணையத்தில் இருக்கிற பீட்டா செல்ஸுக்கு எதிராக ஆட்டோ ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் உற்பத்தியாகி பீட்டா செல்ஸை சிதைக்கிறதுனால இன்சுலினோட சுரப்பு சுத்தமாக குறைஞ்சி போயிடுது இதனால தான் டைப் ஒன் பேஷண்ட்ஸ் எப்போவுமே இன்சுலினை சார்ந்து இருக்காங்க இதனால் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கூட இன்சுலின் மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க டைப் டூ டயபெட்டிஸ் பெரும்பாலும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்கள தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் இவங்களுக்கு கணையத்திலேருந்து இன்சுலின் போதுமான அளவு சுரந்தாலும் இன்சுலின் ரிசப்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூட்டு ஒழுங்காக வேலை செய்யாததுனால இன்சுலின்கிற சாவையினால அதோட வேலையும் ஒழுங்காக செய்ய முடியாது இதனால் செல்களுக்கு தேவையான குளுக்கோஸ் ஒழுங்காக போய் சேராததுனால ரத்தத்தில் சுகரோட அளவு அதிகமாகுது 
இது பெரும்பாலும் உடல் உழைப்பு அதிகம் இல்லாததுனாலையும் உடல் பருமன் ரத்த கொதிப்பு போன்றவைகள்னாலையும் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் மற்றும் சோடா கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் அதிகம் உட்கொள்வதுனாலையும் இந்த டைப் டூ டயபட்டிஸ் வருது டைப் டூ டயபட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எப்போவுமே சுகர் டேப்லெட் டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் சுகர் கட்டுப்படுத்தப்பட முடியாத நிலைக்கு போகும் பொழுது இன்சுலின் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம பார்க்க போகிறது அதர் ஸ்பெசிஃபிக் டைப்ஸில் வர்ற மோடியை பற்றி தான் மோடி அப்படின்னா மெச்சூரிட்டி ஆன்சர் டயபட்டிஸ் ஆஃப் யங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இருபதுலேருந்து நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் ரொம்ப குறைவான அளவுக்கு அதாவது ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு சதவீத மக்கள் தான் இதனால் பாதிப்பு அடைகிறாங்க இது ஜீன்ஸில் வர்ற டிஃபெக்ட்னால தலைமுறை தலைமுறையாக தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதிகப்படியான உடல் சோர்வு தவிர குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அறிகுறிகள் இல்லாத காரணத்தால் இந்த மோடியை யதார்த்தமாக நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கும் போது மட்டும்தான் நம்ம இருக்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும் மோடியில் மொத்தம் பதினோரு டைப் இருக்குது அதில் அதிக காமனாக மக்கள் பாதிக்கப்படுறது டைப் டூ மற்றும் டைப் த்ரீ மட்டும்தான் மோடி த்ரீயை பற்றி பார்ப்போம் குரோமோசோம் பன்னிரெண்டில் இருக்கிற ஹெச்என்எஃப் ஆல்ஃபா ஒன் அதாவது ஹெப்போட்டோசைட் நியூக்ளியா ஃபேக்டர் ஒன் அப்படிங்கிற ஜீனோட டிஃபெக்ட்னால தான் இந்த மோடி த்ரீ உருவாகுது இந்த ஜீனானது குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்தை பாதிப்படைய செய்கிறதுனால ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்க செய்து மோடி த்ரீ இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு சுகர் டேப்லெட் மட்டுமே போதுமானது இன்சுலின் அவங்களுக்கு தேவைப்படாது மோடி டூவை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற அதிகப்படியான குளுக்கோஸை இன்சுலினானது குளுக்கோஹானா மாற்றி கல்லீரல் மற்றும் தசைகளில் சேமித்து வைக்குது இந்த குளுக்கோஸானது குளுக்கோஹானா மாறுறதுக்கு குளுக்கோகைனேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்சைம் நமக்கு தேவை இந்த என்சைமில் பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது மட்டும்தான் நமக்கு மோடி டூ உருவாகுது மோடி டூ இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு சுகர் டேப்லெட்டோ இன்சுலினோ தேவைப்படாது அவங்களுக்கு ஹெல்த்தி டயட் மற்றும் ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் மூலமாகவே சுகரை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியும் சுகர் டெஸ்ட்டோட ஜெனடிக் டெஸ்ட்டையும் சேர்ந்து எடுக்கும் பொழுது இந்த மோடி டூ அண்ட் த்ரீ இருக்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் மோடி மோடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அது நிறைய டைப்ஸ் இருக்குன்னு அதில் நான் எந்த டைப்பில் வரேன் நீங்கள் டைப் டூவில் வரீங்க அதனால் நீங்கள் வந்து மாத்திரை எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒழுங்காக டயட்டு எக்ஸசைஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த நோயை கம்ப்ளீட்டாக வரட்டி அடிச்சிடலாம் டேப்லெட்லாம் தேவையில்லை இந்த இதுக்கு கன்ஃபார்மாக தேவை கிடையாது சார் ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றி அதனால மக்களே மோடியை பற்றி தவறான மைண்ட் செட்டை மாற்றுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்ற